Hello guys, welcome back to Easy English. Ingrid here. Today I'm going to give you four tips, very, very simple, to improve your English. Hoje eu vou te passar quatro dicas super, super, super simples que vão melhorar, que vão dar aquele né, avanço, vão melhorar o teu inglês. Então fica comigo até o final para não perder nenhuma dica, saber o que fazer. Também já vai se inscrevendo no canal e dá aquela curtida no vídeo, isso é muito importante, me ajuda demais. Afinal, eu tô aqui sempre fazendo o meu melhor para passar conteúdo bom para vocês, então o mínimo que vocês podem fazer é me dar uma curtida. Então vai lá e dá a curtida e se inscreve no canal caso você não é inscrito. Então a primeira dica é... Você tem, por acaso, dificuldade em pronunciar algumas palavras? Você fica pronunciando errado? Vou te dar um exemplo aqui. Used. Essa palavrinha aqui, a pronúncia correta dela é como eu falei agora. Used. Com o um somzinho de T no final. Mas eu vivia pronunciando com o som de D. Used. Used. Mas na verdade é som de T. Então, foi muito difícil pra mim passar até hoje. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, fico falando da maneira errada. Mas o que foi que eu fiz? É a dica da vez. Fique falando várias e várias vezes aquela palavra que você tem de dificuldade, sabe? O que foi que eu fiz? Eu fiquei used, 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 used. Beleza. Aí depois eu fiquei used, 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 used. Depois de um tempo, outro dia, used, 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 used. Eu lembro, eu fico used, used. Entendeu? Pegou, você faz isso. Pega aquela palavra que você tem dificuldade e pronuncia ela várias vezes. Sei lá, tem dificuldade em falar police e não police. Fica police, 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 police. A repetição, gente, é maravilhosa. Então fica repetindo police e assim vai. Agora, segunda dica. Você tem por acaso dificuldade em escrever palavras? Tem certas palavras em inglês que a escrita é totalmente diferente da pronúncia. Aí a gente fica, ok? Aí realmente complica, né? É o que, é que você tem que fazer. Escreve o que eu faço. Eu escrevo ela várias, várias vezes. Eu escrevo, 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 escrevo. Depois eu escrevo, escrevo, escrevo. No outro dia, escrevo. Aí depois eu fico pensando daquele jeito. Aí eu falo, aí eu lembro da escrita. Ou então você escreve de novo. Escreve, escreve, escreve. Mas é como eu falei antes. A repetição é maravilhoso. Então, escreve ela várias vezes, em diferentes dias, até que ele ficar encravado em você. Terceira dica. Você é daqueles que tem dificuldade em lembrar das palavras? Eita, que esse cérebrozinho aqui, ele é como um HD. Ele tem uma quantidade de capacidade de armazenamento. Então, sim, vai ter coisa que a gente vê e não vai lembrar. Mas a gente tem que fixar. E como fixar, então, a primeira dica dentro desse tópico de lembrar das coisas? Aplique no seu cotidiano. Muito simples. Aquilo que você aplica no seu cotidiano, você não esquece. Você aprendeu essa palavra pretty, né? Ou então pretty. Você não quer esquecer. Então você vai falar, oh, the, that flower is pretty. Aquela flor é bonita, é fofinha. É, what a pretty woman. Que mulher bonita, né? Você aplica no seu cotidiano com aquilo que você tá vendo. Só monta frases, inventa, mas aplica no seu cotidiano. A segunda dica é ter o seu caderno de vocabulário. Eu já falo muito isso aqui. Você pega a palavra, bota num caderninho. Separa um caderno só pra isso. Bota aquela palavra no caderno e monta frases. Diferentes frases, frases pequenas, frases grandes. Mas não deixa o caderno de lado. Tem esse caderno com você e uma vez ou outra você vai lá, olha e lê, monta novas frases na cabeça, aí depois pronto. Aí depois pega de novo e olha lá de novo e assim vai. E outra forma também para você lembrar das coisas é colar papeizinhos pela casa. Se você quer lembrar como são os objetos, coloca um, col, escreve num papel o nome daquele objeto em inglês, cola nele. Então você quer lembrar de um, algum verbo, sei lá, escreve ele, cola no lugar onde você sempre está vindo. Isso é uma coisa que eu faço, me ajuda e pode te ajudar também. E a última dica, isso aqui é batido, mas é a pura verdade, né? Fazer o quê? Quanto mais você tem o um contato com o inglês, melhor vai ser. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Há uns dias atrás, esses últimos dias aí, semana retrasada, foi bem corrido pra mim. E acabou que eu acabei deixando o inglês um pouco de lado. E eu percebi que a minha fala tava simplesmente terrível, sabe? Uma semana que eu parei de ficar praticando com consistência e eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Eu não tava conseguindo montar uma frase, tava saindo tudo errado, conjugação errada, sabe? Um terror. Então, isso por quê? Porque eu parei de ter o um contato com o inglês. Então, não faça isso. Isso acontece sim umas vezes ou outras. Calma, você não vai morrer por conta disso. Mas tenha consistência nesse babado que você tá fazendo, né? Então, quanto mais você escuta, quanto mais você tem contato, quanto mais você vê, quanto mais você pratica, quanto mais você fala, melhor vai ser. Primeiro, pro teu cérebro, 
que vai estar sempre em contato, melhor vai ser para os teus ouvidos, que vão estar se acostumando com os sons, melhor vai ser para os teus olhos, que vão estar vendo aquela, aquela língua diferente, melhor vai ser para você num contexto total, porque você vai estar lembrando, você vai estar crescendo, vai estar avançando. Então, gente, ter o contato com o inglês é simplesmente perfeito. Tenha o contato com o inglês sempre, sempre. Beleza? E pra gente poder fechar com chave de ouro, eu não sei se você sabe, mas eu disponibilizo um curso gratuito de inglês. Ele sempre tá lá disponível na descrição do vídeo, então vai lá, aproveita, é totalmente de graça, pra te fazer crescer e fazer você avançar. E eu disponibilizo também lá na descrição do vídeo como você pode melhorar o seu, a sua fluência no inglês em dois meses. Se você quer ter esse foco maior na fluência, vai lá e dá uma olhada na descrição do vídeo, porque vai sim te ajudar. Então, se você gostou desse vídeo, curte ele, envia para seus amigos, compartilha geral. And we see each other when next video. Bye, bye.